वेलकम टू हलो डाक्टर होमियो के इंटरनेशनल डाक्टर रवि कुमार गारे पायल स्पीशिस् फिशल वा समस्या को कारणाले इतर आरोग्य समस्या को वीट की इंतरकू संबंध उ लाइफ स्टैल चेंजेस तो यानी स्मोकिंग ऐंटी दूर चेयर वाल समस्या ने अधिगमितवच्छा इंडेजेस वीट की प्रधानमंत्री कारणमा विवरल अड़ी तेज हेलो सर वेलकम टू दिशो अंड इंडेस उल्के समस्यावरा लेते जीर्ण व्यवस्था बने डयेषन अभी बने समस्या गुगर रिस्क उ अटे मेन दूसरे पैलस अने मेन गैस प्रॉब्लम वाले वे अवकाश है अटे इंडेजेशन मेन कभी वन आफ दि रीजन का चुप्को इंडेजेशन मेन रखे मुख्य कारण गैस प्रॉब्लम अंडी गैस प्रॉक्टी प्रॉब्लम्स एसडी प्रॉब्लम्स इंडेजेशन वाट वाले मैं कास्टेशन प्रॉब्लम्स वे अवकाश है कास्टेशन प्रॉब्लम वे खचिता पैल्स वे अवकाश है मोशन अने करक्ट उ फ्री उ मोशन अने करक्ट लेकिन वाला अगर आयन द्वारा मल द्वार दर रक्त नाला उब्बेल मस अने को स्वेंग अटी वे अने वाट पैल्स अटा अद मैं मेन चाल मंदिर मेन स्पैसी फुड्स लाइफ स्टैल चेंजना आईल मसाला ईटम्स एक्वे नज अलांटे को मोशन अने फ्री उड़कों वाल कास्टेशन प्रॉब्लम वे अवकाश है अलांटे पैल्स अने मोदल अवकाश है पैल्स को विषयान मन को रे रखा उठा इंटर्नल पैल्स अटा एक्सटर्नल पैल्स अटा इधर इंटर्नल पैल्स अने मन को मेजर का वीट वाल अंत इबंधी अटे मूल लोपल उ अंत स्कि लंटी पैल्स अभी अभी एक्व मन कास्टेशन प्रॉब्लम्स एपड़ना उन्नपू लाइटे कहीं वाट ब्लीडिंग नोपि मंट अलादी का एक्सटर्नल पैल्स विषयान मन मत अभी बैठक स्टिखाने पैल्स वाट वाले ब्लीडिंग एक्वीं अला पेन अंत उ मंट एक्वे अला इचिंग दुरद एक्वे वाट इरीटेशन एक्वे मेन पैल्स विषयानी एक्सटर्नल पैल्स की चाल मंदिर मे आपरेशन चुंटर को शार सूत्र पद्धति द्वारा चुंटार है मैं होम मेकर् इंटरनेशनल वीट की एला आपरेशन अदी पैल्स को मेड द्वारा मैं क्यूर्स अटे ओन इंटर्नल मेडू प्रापर डयट मेटे कच्चा वीट पर्म सोल्यूशन अभी चूस कृष्णा डिस्ट्रिक्ट रसूल रसूल नमस्ते मैडम नमस्ते रसूल सर्जरी आ सर्जरी चेसन तरह त्री मंथ्स वरुक बन तर मल्ल मोशन टैट रव ला नौ अला सर अंत नोर बूस्ट अला उ लू इयर्स इपड़ी मूडो संवस इन मूड संवस इबंध पड़ता तोमियोड़ा सर वन इयर वर का तक अंत अवन इन होमियोपतिफरे टाइप ट्रीटमेंट उ इन मैं होम पेयर इंटरनेशनल सपरेट ट्रीटमेंट इन होमियोपति को मंद अक्यूट फाउतर को मार्निक मैं काट्यूशनल थेपी द्वारा इस्टाबी मैं होम मेकर् इंटरनेशनल पर्मेन सोल्यूशन उ बैठ होमियोपति अंदर अंतरेंटे डिफरेंट उ मेन को टाइम टेकिंग प्रासेस उ अंत को तुंदर तग्गु को लेट अवच्छे आलरे आपरेट के बटी आलरे आपरेशन चार बटी अभी तग्गा टाइम एक्व पड़ती अंत वितौट आपरेशन वाले कुछ फास्ट तग्गर पैल्स यानी फिशर का फिश इलांट प्रॉब्लम्स को मे पेशेंट्स एंड आपरेशन चुको अला वाली को टाइम टेकिंग प्रासेस उ अंत को तग्ना मैं वाले डयट प्रापर मेटू उ डयट मेटू मैं ट्रीटमेंट कतौट आपरे फस्ट आल 
ఆల్రెడీ ఆపరేషన్స్ అయ్యాయి అలాగే మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే మీకు షుగర్ వ్యాధి ఉంది అలాగే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం కూడా ఉందంటున్నారు ఎందుకంటే ఆ ఇంటర్నల్గా అంటే ఏం చేసి కొంచెం షుగర్ పేషెంట్లు ఏంటంటే పైల్స్ తగ్గడం అనే కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఆపరేషన్ చేసినా కానీ అది హీలింగ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి మీరు ఆపరేషన్ వరకు వెళ్ళక్కర్లేదమ్మా యాక్చువల్గా మన హోమ్ కేర్ ఇంటర్నేషనల్ మీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే మళ్ళీ క్యూర్ అవుతుంది ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళు చూపిస్తే మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయాలంటారు అలా మీరు ఆపరేషన్కి అలవాటు పడిపోతే అది పూర్తిగా తగ్గదు ఫ్యూచర్లో వేరే రకంగా కూడా మారే అవకాశాలు ఉంటాయండి పైల్స్ కాబట్టి మీరు లాంగ్ రన్లో ఉండకుండా ఆ మాస్ అనేది కరిగించుకునేలాగా ఇంటర్నల్గా మీకు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా మోషన్ ఫ్రీ అయ్యేలాగా మన ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి మీకు వరంగల్ నుంచి సమ్మయ్య గారు సమ్మయ్య గారు నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి డాక్టర్ గారు వింటున్నారు మీకు వస్తున్నాడు పర్మనెంట్ క్యూర్ ఉంటుందండి మీకు ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా మీకు అది ఎన్ని మెడిసిన్స్ వాడినా ఎన్ని ఆపరేషన్ చేయించినా టెంపరీ కంట్రోల్ ఉంటుంది కానీ మీరు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ద్వారా ఏంటంటే మన కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా చూసుకోవచ్చు అండి మొదటగా ఏంటంటే మోషన్ ఫ్రీగా ఉంటేనే మీకు పైల్స్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి వాటితో పాటు డైజెషన్ కరెక్ట్గా ఉండేలాగా గ్యాస్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఐఎస్డిటీ ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా ఆఖరి కరెక్ట్గా ఉండేలాగా ఇలాంటి అన్నిటిని మన మెడిసిన్స్ వరకు చూసుకోవచ్చండి మీరు కాబట్టి ఫ్యూచర్లో ఇలాంటి మళ్ళీ మీకు ఆపరేషన్ లేకుండా ఆ ఎక్స్టర్నల్ మాస్ట్ అనేటివి పైల్స్ అనేటివి మనం పర్మనెంట్గా క్యూర్ చేసుకోవచ్చండి మీరు అంటే పిల్లల్లో కూడా ఈ సమస్యలు ఉంటాయి అంటారా అంటే పిల్లల్లో చాలా రేర్ కండిషన్లో ఉంటాయండి అంటే చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్లో చూస్తుంటాము మ్యాక్సిమం ఏంటంటే కొంతమందిలో ఏంటంటే చిన్నపిల్లలు కూడా కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ఉంటుందండి అంటే ఫుడ్ సరిగా తీసుకోకపోవడం వల్ల లేకుంటే డైజెషన్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఇండైజెషన్ ప్రాబ్లమ్తో చాలామంది కొంతమంది పిల్లలు బాధపడుతుంటారు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మోషన్ ఫ్రీగా ఉండకపోయేసరికి లైట్గా స్టార్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి పైల్స్ అది కానీ చాలా రేర్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి వాళ్ళలో కొంచెం డైజెషన్ సిస్టమ్ పెంచుకునేలాగా ఆకలి పెరిగేలాగా అలాగే వాటితో పాటు వెయిట్ పుటాన్ అయ్యే విధంగా కూడా మన హోమియోపతి వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు చిత్తూరు నుంచి చిన్నస్వామి గారు చిన్నస్వామి గారు నమస్కారం మేడం నమస్తే అండి చెప్పండి చెప్పండి మేడం నాకు మోసం ప్రాబ్లం మేడం చాలా కష్టంగా ఉంటుంది మేడం విపరీతంగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉండదు ఏడు నెలల నుంచి ఓకేనండి చాలా బాధపడుతున్నాను మేడం అది ఊరికే ముక్కి ముక్కి కండ బయట వచ్చింటే అది ఫైల్స్ అండ్ ఆపరేషన్ చేసినారు ఇప్పుడు మళ్ళా మామూలుగానే కండ బయట వస్తూ ఉంది మల ద్వారం దగ్గర ఓకేనండి ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్ అంటాము అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నారు అగైన్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుందండి కాబట్టి వాటికి మళ్ళీ ఆపరేషన్ అక్కర్లేదు మీరు హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే మనం పర్మనెంట్ గా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఎందుకంటే మీకు గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఫుడ్ కరెక్ట్ టైం లో తీసుకోండి అలా ఎక్కువ కొంచెం డైట్ మెయింటైన్ చేయండి ఎక్కువ పులుపు వస్తువులు అలాంటి కొంచెం టీ కానీ కాఫీ కానీ కొంచెం తగ్గించుకొని వీలైనంత వరకు డైజెషన్ అయ్యే ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఎక్కువ సెమీ సాలిడ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోండి అలాగే ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫైబర్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల డైజెషన్ కెపాసిటీ పెరుగుతుంది మీ బాడీలో వాటి మూలంగా ఏమవుతుందంటే మీ బాడీలో మెయిన్గా ఫుడ్ అనేది డైజెషన్ అయ్యి మోషన్ ఫ్రీ అయ్యేలాగా ఉంటుందండి కాబట్టి కొంచెం హెల్దీ డైట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మీరు రెగ్యులర్గా మన హోమియోపతి మెడిసిన్స్ వాడుకుంటే కనుక మీకు పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందండి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందామండి బ్రేక్ తర్వాత ఫిషర్స్ ఫిష్టుల ఈ పాయిల్స్ వీటికి అసలు ఏమన్నా కొరిలేషన్ ఏమన్నా ఉంటుందా వీటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ రవికుమార్ గారితో పాయిల్స్ ఫిషర్స్ ఫిష్టుల సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం కాల్ చేద్దామండి హలో శంకర్ గారు నమస్తే అండి చెప్పండి అంటే మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందండి హోమియోకేర్ లో పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అంటే మీకు పైల్స్ లో ఏ గ్రేడ్ లో ఉందని చూసుకోవాలండి అంటే మేము కొంతమంది పేషెంట్స్ కి ఏంటంటే గ్రేడ్ ఫోర్ స్టేజ్ లో అంటే ఉన్న వాళ్ళకు కొంతమంది ఆపరేషన్ కూడా సజెస్ట్ చేస్తుంటామండి అలా కాకుండా గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ గ్రేడ్ త్రీ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా మన మెడిసిన్ ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చండి మీరు ఎందుకంటే గ్రేడ్ బట్టి మనం డివైడ్ చేయొచ్చు
అది మలద్వారం దగ్గర కొంచెం ఒడిపలు ఉంటాయి స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది అదేంటంటే అదే లోపలికి వెళ్ళిపోతుందండి మోషన్ వెళ్ళాక మళ్ళీ కానీ సెకండ్ గ్రేడ్లో విషయానికి వస్తే కనుక ఆ బయటకు వచ్చిన పైల్స్ ఉంటాయి అవి మనము వేలితో నెట్టితేనే లోపలికి వెళ్తాయండి అది సెకండ్ గ్రేడ్ పైల్స్ అంటాం కానీ థర్డ్ గ్రేడ్ పైల్స్ విషయానికి వస్తే అది బయటకు వచ్చిన పైల్స్ అవి స్టిక్ అనే ఉంటాయి బయటని ఎక్స్టర్నల్ పైల్స్గా ఉంటాయి వాటిని థర్డ్ గ్రేడ్ పైల్స్ అంటామండి ఆ గ్రేడ్లో ఎక్కువ మంది చాలామంది ఆపరేషన్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి వాటికి ఏంటంటే మనం కొంతవరకు అంటే మనం చూసిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత ఇది ఆపరేషన్కి పంపించాలా లేకుంటే మెడిసిన్ ద్వారా తగ్గించుకోవచ్చు అని చెప్పొచ్చండి కానీ మ్యాక్సిమం కేసెస్లో కనుక ఎబో సెవెంటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో కనుక తీసుకుంటే కనుక మనకు వితౌట్ ఆపరేషన్ క్యూజ్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి ఎందుకంటే చాలా కేసెస్ కూడా మీరు చూసినట్లయితే ఈ మధ్యకాలంలో మ్యాక్సిమం కేసెస్లో కూడా ఎక్కువ ఆపరేషన్ అయిన కేసెస్ వస్తున్నాయండి అంటే ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత రావడం ఏంటంటే మెయిన్గా మళ్ళీ అగైన్ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఆ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం ఉంది మలబద్ధకం ఉంది అంటే మళ్ళీ మొదలయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి మెయిన్గా ఈ మూడు ప్రాబ్లమ్స్ పైల్స్ ఫిషల్స్ ఫిష్టల్ ఆ మూడు రిలేటెడ్గా ఏమన్నా ఉండే రిస్క్ ఉంటుందంటారు అంటే మెయిన్గా పైల్స్ అనేటివి మనం మెల్లమెల్ల నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మెల్లమెల్ల ఫిషర్గా మారే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఆ ఫిషర్ అనేది ఒక చీలిక లాగా ఉంటుంది మలద్వారం దగ్గర ఒక చిన్న పగులు లాగా ఉంటుంది వాటి ద్వారా కూడా మనకు విపరీతమైన నొప్పి మంట ఎక్కువగా ఉంటుందండి ఫిషర్లో ఫిషర్లో బ్లీడింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతోపాటు మంట ఎక్కువగా ఉంటుంది పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది పైల్స్లో మనకు పెయిన్ అంతా కనిపించదు కానీ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది కానీ మనకు ఫిషర్ విషయానికి వస్తే మాత్రం పస్ ఎక్కువగా వస్తుంటుంది అంటే మనకు ఇన్ఫెక్షన్ అంటే వెట్టుగా తడి తడిగా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆ ఫిషర్ విషయానికి వస్తే ఇది మెయిన్గా దీనివల్ల నొప్పి బ్లీడింగ్ ఇలాంటివి కంటిన్యూగా ఉంటాయి ఈ ఫిషర్ విషయానికి వచ్చినా కూడా మనకు ఎలాంటి ఆపరేషన్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు అండి మెయిన్గా చాలా మందిలో ఏంటంటే ఎక్కువ అల్సరోటిస్ కొలైటిస్ డిసీజ్లో కానీ అలాగే క్రాన్స్ డిసీజ్లో కానీ ఇలాంటి మెయిన్గా మనకి ఈ ఫిషర్ కానీ పైల్స్ ప్రాబ్లమ్ చూసే అవకాశాలు ఉంటాయండి మెయిన్గా నెల్లూరు నుంచి రాధయ్య గారు రాధయ్య గారు నమస్తే అండి చెప్పండి 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 టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి క్లియర్ గా అడిగింది రెండు సంవత్సరాల నుంచి గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఓకే ఫిస్టులా ప్రాబ్లం ఉంది ఓకేనండి ఫిస్టులా ఉందన్నారు టూ ఇయర్స్ నుంచి ఆ ఫిస్టుల వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం మలద్వారం పక్కన చిన్న హోల్ లాగా ఏర్పడుతుందండి ఆ ట్రాక్ అంటాం ఫిస్టిల్ అని ఆ ట్రాక్ ద్వారా ఆ హోల్ ద్వారా ఎక్కువ మీకు బ్లీడింగ్ రావడము కొన్నిసార్లు పస్ రావడము ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చూస్తుంటాము వాటికి కూడా మీరు చాలామంది కేసెస్లో కూడా ఆపరేషన్ అంటారు కానీ మనం మెడిసిన్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న అది ఆపరేషన్ కాకుండా మనకు ఎలాంటి స్టేజ్లో ఉంటే మనం చూసుకున్న తర్వాత వితౌట్ ఆపరేషన్ కూడా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి ఫిస్టిల్ అని కాబట్టి దాన్ని కూడా కొంచెం కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎక్కువగా మలబద్ధకం లాంటివి లేకుండా మనం చూసుకుంటే బెటర్ అండి విజయవాడ నుంచి రవి గారు రవి గారు నమస్తే <laughs> 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 ఓకే ఓకే అదే నన్ను ఎందుకంటే అది మాస్ తగులుతుంది అంటే కొంచెము మీకు పైల్స్ ఇంటర్నల్ పైల్స్ ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి ఒకసారి మనకు సిగ్మాటోస్కోపీ కానీ లేకుంటే ప్రోక్టోస్కోపీ కానీ స్కానింగ్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి అందులో మనకు ఎలాంటి పైల్స్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాయని కూడా మనకు తెలుస్తుంటుంది దాంతోపాటు మీకు కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది అంటే రెగ్యులర్గా మోషన్కి వెళ్ళాలి కానీ డే బై డే అంటే వాటి వల్ల కూడా ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మన హోమియోపతి మెడిసిన్ ద్వారా మీరు క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి చెప్పండి చెప్పండి వేణుగారు ఓకేనండి అంటే ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఎయిట్ సెవెన్ మంత్స్ నుంచి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు తగ్గుతుంది మళ్ళీ రికరెన్స్ వస్తుంది అంటున్నారు కాబట్టి మన హోమియోపతిలో ఏంటంటే మీకు ఆ రికరెన్స్ అనేది ఉండదండి ఒకసారి తగ్గాయి అంటే పైల్స్ మనకు లాంగ్ రన్లో బెటర్గా ఉంటుంది యాక్టివ్ లైఫ్ ఉంటుంది డిస్కంఫర్ట్ లైఫ్ లేకుండా ఉంటుందండి ఎందుకంటే పైల్స్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువసేపు కూర్చున్న ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది యాంగ్జైటీ ఇరిటేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ కొంచెం మెమరీ కూడా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి కొంచెం మూడ్ స్వింగ్లో ఉంటుందండి కాబట్టి మనకు మేజర్గా ఏంటంటే ఈ పైల్స్ అనేవి లేకుండా చూసుకుంటే మోషన్ ఫ్రీగా ఉంటే కనుక 
మీ యాక్టివ్ లైఫ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి మీరు హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోండి మన దగ్గర వాటి ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీకు పైల్స్ అనేటి ఫ్యూచర్లో అంటే మళ్ళీ రెకరెన్స్ లేకుండా కూడా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి దేవిదాస్ గారు కాల్ దేవిదాస్ గారు ఏంటంటే <laughs> చాలా మంది కొంతమంది ఆయిల్ మనకు ఫోటో థెరపీ లాంటి వాళ్ళు వాడుతుంటారు కొంతమంది క్రీమ్స్ రాసి కొంచెం సన్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వమంటారు అలాంటి కొంతమంది లేజర్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఎలాంటివి కాకుండా మనకు సింపుల్ పద్ధతిలో న్యాచురల్ వేలో తగ్గాలంటే హోమియోపతిలో ఒకటే మార్గం అండి ఆ విటిలియో కానీ లియోకోడర్మ కానీ తగ్గడం చాలా కష్టం అండి ఎందుకంటే టైం టేకింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి ప్రాబ్లంలో ఎంతవరకు తగ్గచ్చు ఎంత స్టేజ్ అని ఎంత టైం పడుతుంది అనేది చూసుకుంటే కనుక స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం చాలా టైం పడుతుందండి మినిమం మన ఆ కేసును బట్టి ఆ ప్యాచెస్ని బట్టి మనం ఎంత డ్యూరేషన్ పడుతుందని చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి మినిమంతో మినిమం ఎంతని మనకు ఫైవ్ టు సిక్స్ ఇయర్స్ వరకు కూడా మనం చూడాలండి ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనకు అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది అబ్జర్వేషన్ తర్వాత మెడిసిన్స్ ఎలా యాక్ట్ అవుతుందో చూడాలి కాబట్టి విటిలిగో కానీ ఇలియోకోడర్మ కానీ ఇలాంటి వాటికి హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఎక్సలెంట్గా ఉంటుందండి మరి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత ఈ సమస్యలు ఏజ్తో పాటు పెరుగుతూ ఉంటాయా డైజెషన్ అది బాగా ఉండడానికి వయసు పైపడే కొద్దిగా హోమియో ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఉపయోగపడుతుందా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ హోమియో కేర్ ఇంటర్నేషనల్ డాక్టర్ రవి కుమార్ గారితో పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టుల సమస్యలకు హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ఈ సమస్యలన్నీ ఏజ్తో పాటు పెరుగుతూ ఉంటాయి కదండి అంటే వయసు పైబడే కొద్దీ డైజెషన్ కూడా తగ్గుతూ ఉంటుంది వీటికి విషయం ఆయన ముందుగానే ఏమైనా కేర్ తీసుకోవచ్చా అంటే మనకు మేజర్ ఏంటంటే వీటికి మెయిన్గా డైట్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలండి అంటే మన డైజెషన్ అయ్యే ఫుడ్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉండాలి ఎక్కువ కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్కువ కొంతమంది ఆల్కహాల్ డ్రింకింగ్ తీసుకున్న స్మోకింగ్ ఉన్న వేరే హ్యాబిట్స్ అంటే ఎక్కువ స్పైసీ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్న అలాగే జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకున్న వీటి వల్ల కూడా మనకు పైల్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే మోషన్ ఫ్రీగా లేకపోవడం కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి వీటి కనుక మనకు ఏంటంటే డైట్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ మన హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి కాబట్టి మెయిన్గా వాకింగ్ కంపల్సరీ చేయాలి అలాగే ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అలాగే వాటితో పాటు డైట్ ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది పేషెంట్స్లో కూడా యాంగ్జైటీ అంటే ఒక ఆలోచన బట్టి కూడా అంటే ఎక్కువ టెన్షన్ స్ట్రెస్ బట్టి కూడా ఈ పైల్స్ కానీ ఫిషర్స్ కానీ కొన్ని వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి ఎందుకంటే మెయిన్ యాంగ్జైటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే డైజెషన్ కరెక్ట్గా ఉండదు అంటే మోషన్ ఫ్రీగా ఉండదు అంటే కొన్ని సందర్భాలు ఏంటంటే ఐబిఎస్ అంటాము ఇరిటబుల్ బోవెల్ సిండ్రోమ్ అంటామండి ఇలాంటి వ్యాధి ఉన్నప్పుడు కూడా మన కాన్స్టిపేషన్ ఆల్టర్నేట్ విత్ డైవరీ అంటాం అంటే ఒకసారి మోషన్ రావడము రాకపోవడం ఒకసారి లూజ్ మోషన్స్ రావడము కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాంటి ఎక్కువ చూస్తుంటామండి ఇలాంటి డిసీజెస్ కూడా మన హోమియోపతిలో క్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఐబిఎస్కి అయితే బయట ఎక్కడ ట్రీట్మెంట్ లేదండి ఎందుకంటే చాలామంది పేషెంట్స్ కూడా అనేక రకాలుగా వాడుకుంటూ వస్తుంటారు ఎందుకంటే ఐబిఎస్లో ఏంటంటే అన్ని టెస్టులు చేయిస్తాం స్కానింగ్ కానివ్వండి ప్రోక్టోస్కోపీ కానీ అనేక రకాల స్కానింగ్ టెస్ట్లు అన్నీ చేయించినా నార్మల్గా ఉంటుంది కానీ వాళ్ళ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఎక్కువ కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మోషన్ ఫ్రీగా లేకపోవడము యాంగ్జైటీతో ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే అర్జెన్సీ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా మోషన్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవడము అలాంటిది మేజర్గా ఇది చాలా రేర్ కండిషన్లో చూస్తుంటామండి పేషెంట్స్కు కాబట్టి ఇది మెయిన్గా ఏంటంటే టెన్షన్ స్ట్రెస్గా రిలేటెడ్ ఉంటుంది కాబట్టి మన హోమియోపతిలో ఏంటంటే అటు ఆలోచన కానివ్వండి అంటే మెంటల్గా కానివ్వండి ఫిజికల్గా కానివ్వండి డిసీజ్ పరంగా రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటాం కాబట్టి ఈ ఇలాంటి వ్యాధులకు మాత్రం ఎక్సలెంట్గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది పర్మనెంట్ కూడా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండి గుంటూరు నుంచి నాగేశ్వరరావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు నమస్తే చెప్పండి చెప్పండి వింటున్నాం నాకు వచ్చేసి మోషన్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం ఉబ్బుగా తగులుతుందండి చేతికి అంటే ఓకే చెప్పండి అది దాని గురించి ఇట్లా ఫైల్ తేమని చెప్పేసి ఈ ఫైలాన్ అదే ఫైల్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇది ఉంటాయి కదండి అవి వాడుతూ ఆయింట్మెంట్ వాడుతున్నా మంట తగ్గుతుంది కానీ ఇట్లా వర్షం పడి అంటే శీతాకాలంలో బాగానే ఉంటుందండి సమ్మర్ వచ్చేసరికి మళ్ళీ ఉప్పుగా తగులుతూ ఉంటుందండి అది మనం ఫైల్స్ ఫైల్సా
మాకు పైల్స్ వచ్చే అవకాశాలే ఉంటాయండి ఎందుకంటే మనకు చేతికి మాస్ లాగా టచ్ అవుతుంది వేలికి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఇంటర్నల్ పైల్స్ అని చెప్పొచ్చు వారి ద్వారా ఏమవుతుందంటే మీరు అన్నట్టుగా నొప్పి మంట అనేది ఫాస్ట్ తగ్గిపోద్దండి చాలామంది కేసెస్లో కూడా మనం మెడిసిన్స్ వాడిన తర్వాత పైల్స్ విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ నొప్పి మంట కానీ ఇవ్వండి అలాంటి తగ్గితే కొంచెం బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది బ్లీడింగ్ కూడా కంట్రోల్ అయిపోద్ది మ్యాక్సిమం కొంత సమయం పాటు కొన్ని సమయం కొన్ని రోజుల పాటు మనం వాడుకుంటే మెడిసిన్స్ హోమియోపతి బ్లీడింగ్ కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ మేజర్గా ఏంటంటే మాస్ అది ఎక్స్టర్నల్గా ఉన్న మాస్ అనేది వాపు అనేది తగ్గాలి అది మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా తగ్గడానికి టైం పడుతుందండి అంటే కొన్ని సందర్భాలు ఏమవుతుందంటే అసలు మోషన్ ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడే కనిపించదు అది ఇంటర్నల్గా వెళ్ళిపోతుందండి అది ఎప్పుడైనా మోషన్ టైట్గా ఉన్నప్పుడే ఆ స్వెల్లింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం మేజర్గా అది కూడా మనం వాపు రాకుండా ఆ మాస్ని ఎక్స్టర్నల్ మాస్ని కూడా మనం మెడిసిన్ ద్వారా కరిగించుకోవచ్చండి నిదానంగా దాంతోపాటు మీరు అన్నట్టుగా మీరు మోషన్ బ్లీడింగ్ కాకుండా అలాగే నొప్పి మంట అలాంటి లేకుండా కూడా మనం చూసుకోవచ్చు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కానీ లేకపోతే థైరాయిడ్ సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ కదండి మరి ముఖ్యంగా ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ సమస్యలు ఉన్నప్పుడు హోమియో వాడచ్చా వాడొచ్చండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాడుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు చాలా మంది కేసెస్లో కూడా తీసుకుంటే ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కూడా మినిమం థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ మందికి పైల్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయండి అలాంటప్పుడు వాళ్ళు డైరెక్ట్ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల ఇంటర్నల్గా మళ్ళీ బేబీకి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మనం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ హ్యాపీ వాడుకోవచ్చండి అది ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళకు మోషన్ ఫ్రీ అయ్యేలాగా అలాగే పైల్స్ మెల్లమెల్లా కరిగేలాగా మనం మెడిసిన్స్ ఇవ్వచ్చు వీటితో పాటు మనం ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు అండి వీటికి వాటికి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ గ్యాప్ ఇస్తే చాలు అలా గ్యాప్ ఇచ్చుకుంటే మనకి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ అయినా వాడుకోవచ్చు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు మెయిన్గా ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్లో కానీ ఎక్కువ చూసే డా పైల్స్ అనేవి వాటితో పాటు ఎక్కువ ఒబెసిటీ లావు ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళలో కానివ్వండి ఇలాంటి మేజర్గా కంటిన్యూస్గా కూర్చుని ఉండే వాళ్ళలో కానివ్వండి సిట్టింగ్ పొజిషన్లు ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళలో ఇలాంటి వాళ్ళలో కూడా మనం పైల్స్ అనేవి ఎక్కువ చూస్తుంటామండి కాబట్టి ఈ పైల్స్ అనేది మేజర్గా తీసుకుంటే చాలామంది కేసెస్లో ఆపరేషన్కి వెళ్తుంటారు ఆపరేషన్ అనేది కూడా కొంతమంది ఆయుర్వేదిక్లో కూడా శారదాసూత్ర పద్ధతి ద్వారా చేయించుకుంటుంటారు ఆ థ్రెడ్డింగ్ మెథడ్ ద్వారా కూడా కొంతవరకు రిలీఫ్ ఉంటుందండి కానీ మళ్ళీ అగైన్ రిపీట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి మన హోమియోపతిలో ఏంటంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ ఉన్నా అంటే కొంచెం సమయం ఎక్కువ తీసుకున్నా కానీ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఇచ్చే అవకాశాలే ఉంటాయండి ఎందుకంటే రూట్ నుంచి ఎరాడికేట్ చేస్తాం అంటే ఇంటర్నల్గా వేరు నుంచి మనం ప్రాబ్లం తీసే విధంగా మెడిసిన్స్ ఇస్తాం కాబట్టి కొంచెం టైం పడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఎంతవరకు మనం ప్రాబ్లం క్యూర్ చేసినా సైకలాజికల్గా కొంచెం యాంగ్జైటీ ఇరిటేషన్ కొంచెం కోపము చిరాకు అలాంటివి ఉన్నప్పుడు కూడా కొంట్లో మెల్లమెల్లగా మళ్ళీ ఉత్పత్తి అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి వాటికి కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలండి వాటిని కూడా మనం పరిగణలోనికి తీసుకోవాలి కాబట్టి మెయిన్గా డిసీజ్ పరంగా కాకుండా మనిషి లక్షణాలకు కూడా మనకు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలండి తన ప్రవర్తన విధానం ఎలా ఉంది ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంది వాటన్నిటినీ కూడా మనం కన్సిడర్ చేయాలి దాంతోపాటు మనం ట్రీట్మెంట్ ఇస్తేనే క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయండి కర్నూలు నుంచి ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారు నమస్తే ప్రసాద్ గారు చెప్పండి చెప్పండి సార్ రవికుమార్ గారు అండి అవునండి చెప్పండి ప్రసాద్ గారు సార్ హోమియో కేర్ను వాడుతుంటే రిజల్ట్స్ వస్తాయి అది అంటున్నారు కానీ ఏం రావట్లేదు సార్ అదేనండి మీకు ఏ స్టేజ్లో ఉందండి ప్రాబ్లమ్ పైల్సా అండి స్పాన్లైసిస్ ప్రాబ్లమా ఇప్పుడు మనం అవునండి స్పాన్లైసిస్ లో అనేది మనం చూసుకోవాలండి ఇప్పుడు రిజల్ట్ అనేది ఎప్పుడైనా చూడాలి ఎందుకంటే కొంతమంది ఆపరేషన్ కేసెస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆపరేషన్ కేసెస్ లో మనం డిస్క్ ప్రాబ్లం అనేది మనం హోమియోపతిలో రిజల్ట్ రావచ్చు కొంచెం టైం అనేది పట్టచ్చు ఇప్పుడు నేను డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే పైల్స్ ప్రాబ్లం గురించి కాబట్టి పైల్స్ లో మాత్రం మ్యాక్సిమం రిజల్ట్స్ ఉంటాయండి ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్న డిస్క్ కూడా మనం హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు చాలా మంది కేసెస్ లో కొంతమందికి డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఫాస్ట్ క్యూర్ అవుతుంది కొంతమందికి అసలు రిజల్టే ఉండట్లేదు ఎందుకంటే డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ కండిషన్ అండి వాళ్ళ కొంతమంది ఏంటంటే డిస్క్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఎస్ వన్ ఇలా డిస్క్ బల్జ్ అయిపోయినప్పుడు ఇబ్బంది లేదండి ఆ డిస్క్ బల్జ్ అయిన తర్వాత నరు కంప్రెషన్ అవుతుంది చూడండి అక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఆ నరు కంప్రెషన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది మనము ఆపరేషన్ చేసి తీసేయలేమండి అది కాబట్టి ఓన్లీ మెడిసిన్ ద్వారానే మనం తగ్గించాలి కాబట్టి మెడిసిన్ ద్వారా తగ్గించాలంటే కంపల్సరీ ఎక్సర్సైజ్ ఉండాలి దాంతోపాటు వ్యాయామం చేయాలి అలా వెయిట్
కంపల్సరీ వెళ్ళాలన్నప్పుడు కూడా మేము లిమిటేషన్స్ ఉంటాయండి సర్జరీకి వెళ్ళమంటాము అంటే వాళ్ళ స్టేజ్ని బట్టి అలా కాదు మనం మెడిసిన్ ద్వారా మనం క్యూర్ చేసుకోవచ్చు పర్లేదు ఇది మన మెడిసిన్స్ తోటి కరిగిపోయేలా ఉన్నాయనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మనం హోమియోపతి మెడిసిన్స్ ఇస్తాము వాటి ద్వారా క్యూర్ చేసే విధంగా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంటాం అండి మేము ఓకే అండి డాక్టర్ రవికుమార్ గారు పాయిల్ స్పెషల్స్ ఫిస్టల సమస్యలకు ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఇంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ ఎంతవరకు మేనేజ్ చేయొచ్చు అండ్ హోమియో ట్రీట్మెంట్ వివరాలు అందించినందుకు థాంక్స్ వెల్కమ్ ఇది వాళ్ళ హలో